now i am discuss about software quality assurance what is software quality quality assurance is a planned and systematic pattern of all action necessary to provide adequate confidence that the item or product conforms to established technical requirements so software quality அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம தயாரிக்க கூடிய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் அது குவாலிட்டியாக இருக்கணும் குவாலிட்டினா எந்த ஒரு எரர் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மீன்ஸ் நம்ம அது எந்த ஒரு எரரும் இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு உறுதி அளிக்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் எந்த ஒரு எரரும் வராது இது லைஃப் லாங் ஒர்க் ஆகும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த அஷூரன்ஸ் இஸ் எ பிளான்ட் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் பர்டன் ஆஃப் ஆல் ஆக்ஷன் நெசசரி டு ப்ரொவைட் அடிக்வேட் கான்ஃபிடென்ஸ் that the item or product conform to established technical requirements so nama quality assurance la pathinga appadina so or adequate confidence irukano enna na nama thayarikka koodi item quality a irukku abdingira or confidence il nama kudukanum preparation of software quality assurance plan for each software project is primarily responsibility of the software quality assurance group இப்போ சாஃப்ட்வேர் குவா குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் குரூப்புக்கு முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி வந்து நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதான் அவங்களோட மெயினான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் குரூப் என்ன பண்ணணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியோட பண்புகள் என்னான்னு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன் சேஃப்டி டூ செக்யூரிட்டி த்ரீ ரிலையபிலிட்டி ஃபோர் ரிலையன்சஸ் ஃபைவ் ரோபஸ்ட்னஸ் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி ஆட்ரிபியூட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியோட பண்புகள் என்னென்னா அப்படின்னு பார்க்கலாம் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி ரிலையபிலிட்டி ரிசிலியன்ஸ் ரோபஸ்ட்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி டெஸ்டபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி மாடுலாரிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டி போர்ட்டபிலிட்டி யூசபிலிட்டி ரீயூசபிலிட்டி எஃபிஷியன்சி லேர்னபிலிட்டி ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாக செக்யூரிட்டியாக ரொம்ப நம்பிக்கைத்தன்மையாக தென் ரோபஸ்ட்னஸ்ஸாக தென் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும் அண்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடாப்டபிள் அடாப்டபிள் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டர் ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருந்து இன்னொரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக சப்போர்ட் பண்ணும் அண்டு மாடுலாரிட்டி அண்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி இதெல்லாம் ரிடியூஸ் பண்ணும் தென் போர்ட்டபிலிட்டி ஒரு என்வரான்மெண்ட் இன்னொரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் யூசபிலிட்டி ரீயூசபிலிட்டி அண்டு எஃபிஷியன்ட்டி அண்டு லேர்னிங் லேர்னபிலிட்டி ஈஸியாக அதை நமக்கு லேர்ன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் த சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் பிளான் பர்பஸ் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் பிளான் ஸோ சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியோட அஷுர பிளான் அஷுரன்ஸ் பிளான் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸ் ஸோ எதுக்காக நம்ம வந்து குவாலிட்டியை நம்ம செக் பண்ணுறோம் அதோட எய்ம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல டிசைட் பண்ணிக்கணும் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெஃபர்டு இன் த பிளான் அனதர் ஒன்று என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டாக்குமெண்ட் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த நம்ம குவாலிட்டிக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரைட் பண்ணுவோம் ஸோ அது நமக்கு முக்கியம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ் அண்டு கன்வென்ஷன்ஸ் டு பி த யூஸ்டு அனதர் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம வச்சுருப்போம் அது பிரகாரம் நம்ம வந்து ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஆடிட் டு பி கண்டக்டட் ஸோ குவாலிட்டியான சா அஷுரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி குவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிவ்யூஸ் வச்சு அண்ட் ஆடிட் பண்ணி தான் நம்ம அது குவாலிட்டி கரெக்டாக இருக்குது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் எ கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் தட் ஐடென்டிஃபைஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ஐட்டம் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் changes and records report changed status 
ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபைஸ் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டோட ஐட்டம் என்ன அதை என்னென்ன ஒன்று கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெக்கார்ட் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிப்போர்ட்ஸில் ரைட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸை வச்சு நம்ம வந்து அதோட குவாலிட்டியை நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன அதில் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குது என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரிப்போர்ட் நம்ம ரெடி பண்ணோம்னா அதை டாக்குமெண்டேஷன் சொல்கிறோம் அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தாலே நம்மளோட ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியாக இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு பி த ஃபாலோடு இன் த ரிப்போர்ட்டிங் ட்ராக்கிங் அண்ட் ரிசால்விங் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் ஸோ அனதர் ஒன் என்ன சொல்கிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஸோ இப்போ குவாலிட்டியாக வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் கொடுக்கணும் எப்படி வந்து இப்போ கோடிங்ஸ் எழுதணும் என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ரோக்ராமர் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா அவங்க அந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் Specify the tools and techniques to be used to support quality assurance activities methods and facility to the maintain and store controlled version of identified software. அனதர் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எதந்த எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட்டிங் சாஃப்ட்வேராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்மளோட சாஃப்ட்வேருக்கு தகுந்த ஹார்ட்வேர் அனதர் ஒன் அதோட வெர்ஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் மெத்தட் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு பி யூஸ்டு கண் கலெக்டிங் மெயின்டைன் அண்ட் ரிட்டைனிங் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அனதர் ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் மெத்தட் அதோட ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ரெக்கார்ட் கீப்பிங் பண்ணணும் ஸோ ரெக்கார்ட் கீப்பிங் பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல் என்ன பண்ண மாட்டோம் ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்டு நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது என்னென்ன கோடிங்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபார்மில் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு ஓவரால் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நமக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ அது அதை பார்த்தோன்னே நமக்கு அந்த ப்ரா ப்ராடக்ட்டு குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதர் டியூட்டிஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் பர்சனல் இன்க்ளூட்ஸ் ஸோ அதர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் பாலிசிஸ் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பாலிசி அண்டு ப்ரொசீஜர் வைக்கணும் ஏன்னா குவாலிட்டினா என்ன குவாலிட்டி எதெல்லாம் இருந்தால் அது குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் பாலிசி அண்ட் ஒன் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் நம்மளோட ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் Development of Testing Tools and Other Quality Assurance Aids Then another one, Quality and Assurance We use a tools to use So we use check on the tools Now software We use a testing software We use a tool to use a tool to use We use a tool to use a tool to use We use a tool to use a tool Performance of the Quality Assurance Functions Described in the Software Quality Assurance Plan for each project so over project lim pathinga abadina adoda functionality vandu nama describe paniruvom so describe na documentation eludiruvom appo inda documentation paakumbodhe namakku vandu adu quality oda assurance plans for each project over project oda குவாலிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ அதை பார்த்தாலே நமக்கு என்ன சொல்லலாம் ஒரு அஷுரன்ஸ் கொடுக்கலாம் சரி ஓகே இந்த ப்ரோ டாக்குமெண்டேஷனில் ப்ராசஸ்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஷுரன்ஸ் கொடுக்கலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அக்செப் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் அண்ட் ஃபார் ஈச் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அக்ஸ் அக்செப்டன் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபார் ஈச் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ஸோ நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அக்செப்டன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த சாஃப்ட்வேரோட ஃபுல் நமக்கு ரியல் இது நமக்கு தெரியும் எப்படின்னா நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் இன்புட் அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டான அவுட்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா
ஆர் ப்ரிப்பேர்டு ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூரிங் அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிடுவோம் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வெரிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட்னால் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணதும் டிசைனும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ எப்படி அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன டிசைனோ அந்த டிசைனுக்கானது வெரிஃபிகேஷன் என்ன இன்புட் ஸோ என்ன இன்புட்டோ அதுக்கான அவுட்புட் வருதா வரலையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதுதான் அக்செப்டன் டெஸ்ட் ஸோ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகணும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ ப்ளஸ் பின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னா டென்னு நமக்கு ஆன்சர் வரணும் அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போ அனாலிசிஸில் என்ன பண்ணுறோம் அடிஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அனாலிசிஸ் டிசைன் அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது நம்ம டிசைன் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அக்செப்டன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்ட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டில் இந்த வெரிஃபிகேஷன் பிளான் டிஸ்கிரைப் த மெத்தட் டு பி யூஸ்டு இன் த சோர்ஸ் கோட் இஸ் கான்சிஸ்டன்ட் வித் த ரெக்யூர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் டிசைன் டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ வெரிஃபிகேஷனோட பிளான் என்னன்னா எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா த மெத்தட் டு பி யூஸ் டு த சோர்ஸ் கோடு ஸோ சோர்ஸ் கோடு வந்து ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சோர்ஸ் கோடு எழுதியிருக்கோமா அது ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் நம்ம பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது நம்ம டாக்குமெண்டேஷன்லேயே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ரைட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டாக்குமெண்டேஷனில் என்ன ரைட் பண்ணியிருப்போம்னா என்ன சோர்ஸ் கோடு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன டிசைனிங் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன மாதிரியான ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு இந்த கோடிங் எழுதியிருக்கோம் எந்த ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டிசைன் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு தடவை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது தான் ஸோ நம்மளோட ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற டிசைனும் கோடிங்கும் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கா இல்லையாங்கிற தெரியிறப்ப நம்ம கோடிங்க போய் நம்ம எழுத போகிறது லைன் பை லைனாக நம்ம செக் பண்ண மாட்டோம் கோடிங்க ஸோ அப்போ எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷனில் எழுதியிருப்போம் ஸோ என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோடிங்களோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன கோடிங்கில் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம டாக்குமெண்டேஷனில் ரைட் பண்ணியிருப்போம் அதை பார்த்து அதையும் நம்ம கோடிங் கோடிங்கும் வச்சு செக் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஏ வெரிஃபிகேஷன் பிளான் த டிஸ்கிரைப்ஸ் த மெத்தட் டு பி யூஸ்டு இன் த சோர்ஸ் கோட் இஸ் கான்சிஸ்டன்ட் வித் த ரெக்யூர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் டிசைன் டாக்குமெண்டேஷன் டூரிங் ப்ராடக்ட் எவால்யூஷன் இன் ப்ராசஸ் ஆடிட்ஸ் ஆர் டு வெரிஃபை கான்சிஸ்டன்சி இன்க்ளூட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டூரிங் த ப்ராடக்ட் எவல்யூஷன் இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட எய்மு ஸோ அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் ஆடிட் ஆர் வெரிஃபை த கான்சிஸ்டன்சி இன்க்ளூட் த இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம அந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்பப்போ போய் செக் பண்ணணும் ஆடிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் முடிச்சிட்டாங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா செகண்ட் ஸ்டேஜ் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா தேர்ட் ஸ்டேஜில் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் கரெக்டாக ஒர்க் அப் பண்ணுறாங்களா இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆடிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஆடிட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு ஓவரால் ப்ராசஸ் நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் இந்த ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அண்டு versus design, internal design versus functional specification. So நம்ம கு நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ராசஸோட ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் கரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணுதா ஃபங்க்ஷனலாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பீரியர் டு ப்ராடக்ட் டெலிவரி எ ஃபங்க்ஷனல் ஆடிட் அண்ட் ஏ ஃபிசிக்கல் ஆடிட் ஆர் பர்ஃபார்ம்டு ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராடக்டை பற்றி நம்ம வந்து ஆடிட் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் எப்படி செக் பண்ணுவோம்னா ஃபங்க்ஷனலாக செக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபிசிக்கலாக செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷின் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு வந்து துணியெல்லாம் நமக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கணுமோ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு அலாரம் செட் பண்ணியிருப்போம் அந்த அலாரம் அடிக்கிதா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபிசிக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு கிளாத் போட்டு
மெட் ஸோ ஒவ்வொரு தனித்தனி ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தனித்தனி ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஐ மீன் அது ஒரு தனித்தனி ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு யூனிட் ஆர் மாடியூல்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு மாடியூலாக நம்ம தனித்தனியாக செக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கும் இடையில நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஒவ்வொரு தொடர்பு இருக்கணும் ஸோ ஒரு மாடியூல் அனதர் மாடியூலில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அனதர் மாடியூல் அனதர் மாடியூலில் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் ஒரு பர்டிகுலரோட ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் த ஃபிசிக்கல் ஆடிட் வெரிஃபைஸ் that the code and all associated document are complete internally consistent consistent with one another and ready for delivery so physical audit pannadukku appuram da nama enna panna mudiyum appadina ப்ராடக்ட டெலிவரி பண்ண முடியும் ஸோ ஃபிசிக்கல் அடிஷனாக உட உதாரணத்துக்கு அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னால் இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப் இருக்குது நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் சேட் பண்ணும்போதே நம்ம வீடியோ ஆடியோ சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் யூசரோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ யூசர் என்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்றி சேட்டிங் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ எனக்கு யூசரோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்ன சேட் டைமில் சேம் டைமில் பிக்சர் சென்ட் பண்ணிக்கணும் வீடியோ சென்ட் பண்ணணும் ஆடியோ சென்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் சென்ட் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் உள்ள இன்டர்னலாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஆடிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபிசிக்கலாக ஆடிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபிசிக்கலானால் அது நம்ம என்ன ஆகுது இன்ஸ்டலேஷன் கரெக்டாக ஆகுதா அதுக்கு எவ்வளோ இன்ஸ்டலேஷன் காஸ்ட் ஆகுது ரெண்டாவது உள்ளுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேட் பண்ணி சேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வீடியோ இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆடியோ இன்சர்ட் பண்ணி பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு நம்ம சென்ட் பண்ணி அவங்க அந்த இது கரெக்டாக கிளியரன்ஸாக அவங்களுக்கு வந்துச்சா வரலையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஆடிட் பண்ணி ஒரு தடவை ரியல் டைமாக நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆடிட் வெரிஃபைஸ் தட் த கோட் அண்ட் ஆல் அசோசியேட்டட் டாக்குமெண்ட் அனதர் ஒன் இதெல்லாம் போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கோடிங் எல்லாம் போய் லைன் பை லைனாக நம்ம செக் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எவ்ரி திங் வீல் ஆடிட் த டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ டாக்குமெண்டேஷனாக தான் நம்ம சேர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டாக்குமெண்டேஷனில் எழுதியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடந்திருக்கு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அசோசியேட்டட் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டில் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸும் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் ஆர் கம்ப்ளீட் த இன்டர்னலி கான்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கான்சிஸ்டன்ட் வித் ஒன் அனதர் ஸோ எல்லாமே நமக்கு சரிநிலையாக இருந்து கரெக்டாக நம்ம ஒர்க் ஆனிச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் அதை சேல்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அண்டு ரெடி ஃபார் த டெலிவரி ஸோ அது தான் நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் ஸோ அப்போ குவாலிட்டியானது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் நம்ம ஆடிட் பண்ணணும் ஸோ பர்டிகுலராக சின்ன சின்ன யூனிட்டாக சின்ன சின்ன மாடியூலாக நம்ம ஆடிட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து நமக்கு வந்து எரர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்டை நம்ம டெலிவரிக்கு அனுப்புகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஸோ ஒரு ப்ரா ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கா இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த அஷூரன்ஸ் ஆனால் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதிக அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்டை வாங்குவாங்க தேங்க்யூ